，如果可以任意选择一个城市居住，我就想找那种有很多好玩的古董集市的城市。您呢？这大狗我们见过好多次了，它是跟一个摊主出来玩的，脾气还不小，每次都穿的花枝招展的。我只敢这么远远的看着它，特别想上去摸摸它。喝茶什么的，喝茶杯也好看。织布的，织布的，这是织布的工具。哦，有一阵子那个茶的流行，最开始的时候特别喜欢拿来放杯子，一二三四五六有好多。我就准备放杯子去。我其实收过。怎么？他说是放剑吗？剑，他剑那么长。剑他剑本身就有个。不是他剑放，你问多剑应该是细剑套的，剑柄的。剑柄的就这样的。对。是这样的，有可能，有可能。哎，这么大批量，对，有可能。这个，啊、哦，这个行。你准备干嘛呀？不是，我就好奇一下。<笑>可以装当枪是吧？有可能，枪枪枪也有标准的枪。<笑>好看呀、啊，就喜欢这种有点残破的，是挺好看的，特别好看。自己转过来了，对面没有了，就是比比我的手大一点。这是金粉，它是佛像粉。我是吴晨，现在是平安古董集市现场。上半场我们逛了两三个小时，买了一堆东西。现在呢是下午一两点钟，秋天气候特别舒适。我们准备多逛逛，一直到这个集市结束再走。每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。你猜这个干嘛呢？哪个呀？这个小动物啊，但是这个动物，但是太小了吧？这个是抓鱼的哦，真是，就是背在身上，想要好看吗？那买了吗？啊，那个我也想要，那个看，那个不许买。这个是以前那个邮递员放报纸的，给我拍一个照片，头图。这种预料玻璃的，在日本款式挺多的，而且保存的非常好。还记得我上次也淘了这么一个七十年代的咖啡壶。多杰看上这老鸟笼子了，端详了半天，这要做陈列，里边放个空气凤梨就特别好看。这个鸟笼后来一个画画的朋友把这个买走了。美啊，芝加哥，挺好玩的。美国，芝加哥，好看。这个也好看，就我一直挺喜欢这个的，多杰不喜欢。嗯，这个颜色是。嗯，不太喜欢。老的咖啡磨豆机就是摆着好看，但是没法用了，豆子磨出来太粗了。看这个小角落错落有致的摆的跟橱窗似的，每次看到这种都想自己把家里东西拿出来摆摆。在京都看到很多用铁丝编的这种收纳的，就是小提篮、小筐子，很有复古的这个味道。特别古朴的感觉。把他们当成那个
对，看起来很复古的一件可以做陈列的东西，是做游戏用的一个寄东西吧？美国五十年代左右的。电话给给他要。哦。他这是属于显得做的比较笨的嘛。哦。是。那用没问题，而且颜色漆有点奇怪。这我也不懂。嗯嗯。这个没有，他日本人不讲究什么木头，嗯，他不像咱们中国人，特别讲究。说不定，说不定有点，有点凹。哦。无所谓，关键是它，你看它那个，主要是这地方就能看出它不好了。哦。这个。嗯。太厚了，是不是？太厚了，所以它这个线条体积啊，什么的，不精致。重量的搭配不齐。这个，这个多吉属于是总裁、嗯。本来我这朋友挺想买桌子，被多杰说的不买了。你看看。嗯。一万三千三三三四。这个都挺好的，这里边啊缺了东西，所以就配那个东西还挺不好配。买个小夹子自己用，不是小孩的袖子特长，小孩的不是袖子那么长，这么短，好看，它这样破了多漂亮。但是你看这颜色，比后面的也好看哦。嗯，这后面也好看。这个还有一个这个。这个这个这个这个、谢谢大家跟我一起逛集市，我们下个月再见。